Jujur kalau kita ngomongin soal keyboard, ya sebenarnya keyboard yang terjangkau dan punya fitur yang cukup banyak itu asik. Tapi kalau gue boleh jujur, gue itu cukup bosen sama lihat keyboard yang ada lampu RGB, warnanya hitam, kayak nggak gitu menyenangkan gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal mechanical keyboard, gue pengen nyari keyboard yang bisa memiliki pengalaman mengetik yang nyaman untuk digunakan. Karena ya keyboard dipakainya buat apalagi kalau bukan membuat ngetik ya. Dan gue punya barang yang menarik dari Leopold yang sebenarnya udah terlalu lama untuk nggak gue review. Jadi kalau buat kalian yang mau nyari keyboard yang punya pengalaman ngetik yang luar biasa, tonton terus videonya, buat tahu jawabannya. Jadi sebelum gue bahas keyboard yang menurut gue pengalaman mengetik yang luar biasa, gue pengen ngajakin kalian untuk subscribe ke channel gue kalau misalkan kalian baru datang dan nggak mau ketinggalan soal review-review peri pedal terkini, mau itu keyboard, mouse, headset. Atau mungkin keyboard ganteng kayak Leopold yang satu ini. Jadi hari ini gue mau bahas keyboard dari brand Leopold. Ini adalah Leopold FC750R. Sebenarnya Leopold adalah salah satu brand yang udah cukup terkenal di dunia keyboard yang sudah membuat keyboard yang bisa dibilang uh, cukup standar. Bukan model-model yang RGB, bukan model-model yang membuat switch yang variatif. Pokoknya mereka menggunakan filosofi yang cukup simpel. Mereka menggunakan Cherry MX untuk switchnya dan mereka memberikan kualitas board yang bisa dibilang cukup bagus walaupun sebenarnya bukan kayak body besi. Kalau kalian berminat untuk meminang FC750R, kalian bisa mendapatkannya dalam dua warna. Warna yang pertama adalah warna yang gue pegang yaitu campuran antara warna kuning dan bisa dibilang hijau-hijau biru yang mengingatkan gue akan salah satu brand furniture yang cukup modern. Dan satu lagi adalah warna putih dan pink yang menurut gue sangat-sangat lucu kalau misalkan kalian pengen melengkapi setup pink kalian karena warna bisa dibilang cukup clean dan sangat lucu. Nah, di dalam kotaknya kalian bisa mendapatkan keyboardnya sendiri, lalu kabel mini USB, ada beberapa keycap tambahan, dan juga keycap puller yang sebenarnya gue agak kurang suka sih. Karena kalian harusnya udah tahu lah kalau gue nggak suka keycap plastik seperti ini karena bisa meresikokan untuk melecetkan body-body dari keycap kalau misalkan kalian mau cabut keycapnya. Gue lebih suka pakai wire puller keycap yang jauh lebih tipis dan nggak punya resiko untuk merusak body dari keycapnya. FC750R ini adalah keyboard tankless, artinya ini adalah keyboard dengan 87 keys yang bisa menghemat bagian number pad yang biasa ada di sebelah kanan keyboard full size. Dan gua personally lebih suka keyboard TKL karena itu memberikan gua space untuk bisa memposisikan mouse pad gua kalau misalkan gua lagi main game FPS. Nah, satu hal yang bisa gue bilang adalah Leopold itu brand yang sebenarnya nggak gitu inovatif untuk membuat keyboard itu memiliki tampilan yang kayak warna-warni atau menggunakan RGB. Tapi Leopold adalah brand yang selalu konsisten untuk menciptakan build quality yang bagus. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian belum kenal sama Leopold, keyboard ini build quality-nya top notch. Walaupun bodinya masih terbuat dari plastik, semuanya plastik, plastiknya sangat solid dan kalau misalkan kalian ngomong soal flexing, No flexing. Kalau misalkan kita ngomongin soal komponen lain dari keyboardnya, keycapnya sendiri juga memiliki quality yang gue bisa bilang cukup tinggi. Karena dia sudah menggunakan double shot keycap PBT, dan karena dia tidak harus fokus untuk bisa membuat warna muncul dari bawahnya karena dia tidak menggunakan LED, keyboardnya ini memiliki keycap yang sangat tebal dan bisa dibilang nyaman untuk digunakan kalau kalian pegang sehari-harinya. Nah, selain itu juga dia menggunakan absorbing pad, jadi keyboard ini bisa dibilang bisa mengurangi suara karena bisa kalian tahu kalau misalkan keyboard mechanical itu terkenal dengan suaranya yang cukup berisik jadi absorb impact ini berharap bisa mengurangi sedikit kebisingan dari keyboardnya kalau kalian lagi seru ngetik atau mungkin lagi seru gaming setelah kita ngomongin body lalu keycap mari kita ngomongin soal bagian yang paling penting dari sebuah mechanical keyboard yaitu switchnya karena Leopold menggunakan Cherry MX untuk switch keyboard mereka dan gua rasa gua nggak pernah dengar Leopold menggunakan switch yang cukup aneh jadi dia selalu berpegang kepada Max dengan list list varian switchnya yang terakhir ini hampir uh, memiliki ekspansi baru dan keyboard yang satu ini juga menggunakan silent red. Jadi silent red ini adalah modifikasi yang sedikit berbeda dari red switch. Suaranya sedikit lebih tidak berisik dan menurut gua kalau kita ngomongin secara fisik aktuasinya sebenarnya rasanya nggak beda-beda jauh. Namun yang cukup berbeda adalah karena keyboard ini memiliki absorbing pad dan juga memiliki keycap yang bisa dibilang cukup tebal kalian bisa lihat di birolnya. Rasanya itu ketika kalian menggunakan itu memiliki feel yang ternyata beda banget sama 
sama kebanyakan keyboard umumnya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin feeling pengalaman mengetik di keyboard ini berbeda dengan kebanyakan keyboard lain? Well, menurut gue Leopold mengerti untuk bisa menciptakan sebuah keyboard yang mungkin nggak terlalu berisik, lalu memiliki switch yang sebenarnya mau digunakan, dan menggunakan keycap yang bisa dibilang cukup tebal untuk bisa membuat pengalaman mengetik kalian mungkin nggak terlalu enteng. Namun, Uh, rasa yang diberikan oleh FC750R ini bisa dibilang agak sedikit um, mumbul ya. Gimana cara gue deskripsiinnya? Jadi kalau misalkan kalian bisa suka ketik, biasanya karena kalian menggunakan keycap double shot tapi menggunakan bahan ABS yang cukup tipis, biasanya key itu akan lebih mudah untuk turun. Namun karena keycap ini memiliki berat yang cukup tebal, lalu juga bagi menggunakan silent red, walaupun linear rasanya tuh agak sedikit lebih berat untuk bisa di bottom out. Nah, kenapa seperti itu? Karena gue adalah seseorang yang ketika melakukan pengetikan dengan cukup cepat, gue suka dengan gaya float typing. Artinya jika gue dihadapkan dengan sebuah keyboard yang memiliki resistensi yang cukup tinggi, artinya akan sangat sulit buat gue untuk mengetik dengan sangat cepat. Karena yang terjadi adalah kalau misalkan di hari yang bagus, gue bisa mengetik dengan sangat cepat karena dengan mumbulnya itu, tapi pada saat yang buruk eh, karena mumbulnya itu, gue kadang-kadang sering banget ketabrak dan gue sering banget nabrakin keyboard typo-typo yang harusnya lagi nggak gue pencet. Tapi terlepas dari itu semua, gue masih tetap mencoba yang terbaik untuk bisa mengetik secepat mungkin dan gue kembali membuat rekor baru dengan FC750R ini. Kemarin gue sempat hampir menembus sekitar 124 atau 126 word per minute menggunakan bahasa Inggris selama kurang lebih 60 detik dan ya gue bisa bilang walaupun keycapnya ini memiliki sebuah rasa yang baru buat gue gue sangat suka dengan rasa mumbul yang diberikan oleh FC750R ini jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian suka untuk mencari keyboard experience yang mungkin nggak perlu terlalu di otak atik mungkin keyboard ini bisa jadi pilihan buat kalian sekarang kita ngomongin soal customisasi karena bisa dibilang karena Leopold adalah brand keyboard yang nggak neko-neko maka fitur yang diberikan pada keyboard ini juga nggak neko-neko alias minim jadi kalau misalkan kalian kepengen melakukan customisasi keyboard ini udah pasti nggak punya software dan kalau misalkan kalian mau melakukan remapping atau mungkin mengganti beberapa tombol yang kalian nggak terbiasa mungkin kontrol mau digunakan dengan fungsi lain itu agak sulit, tapi Leopold punya solusinya. Jadi kalau kalian lihat di belakang keyboardnya, kalian bisa melihat empat switch kecil. Dan kalau kalian baca di manualnya, ada beberapa switch yang bisa digunakan untuk mengganti beberapa fungsi keyboard yang ada di keyboard Leopold kalian untuk menjadi fungsi yang lain. Jadi contohnya kayak mungkin kontrol kalian, kalau kalian switch yang nomor 2, itu bisa keganti dengan tombol Windows atau mungkin tombol lain. Kalian bisa lihat di biro lain, ini ada list di dalam buku manualnya yang kalian dapatkan di dalam pembeliannya. Mungkin kalau secara kustomisasi nggak terlalu banyak, tapi buat gua yang lebih penting adalah kustomisasi kalau kalian kepengen membuat sebuah custom keyboard. Karena itu adalah sebuah percakapan yang biasa sering dibicarakan di komunitas grup keyboard kalau misalkan mereka sedang mengincar keyboard idaman yang mereka inginkan. Mungkin rasanya lebih empuk atau rasanya lebih cepat. Dan yang gue suka dari FC750R ini, nggak begitu banyak keyboard yang bisa datang dari pabrik dan memiliki rasa yang menurut gua sudah sangat nyaman untuk digunakan, dan itu menurut gue sangat penting. Karena harga Leopold ini sebenarnya bisa dibilang nggak cukup murah. Jadi dengan harga sekitar setengah juta, kalian mendapatkan keyboard yang mungkin minim fitur, tapi memiliki fokus untuk memberikan desain estetik dan juga pengalaman letik yang menurut gue sangat nyaman untuk digunakan. Dan kalau misalkan kan seorang yang kayak cukup baru di keyboard itu, tapi kalian kayak nggak gitu yakin dengan semua jargon dan hobi ini, dan kayak kalian nggak mau masuk terlalu dalam, sebenarnya untuk bisa menengok beberapa keyboard dari Leopold bukanlah pilihan yang buruk. Karena buat gua kalau kalian adalah orang yang benar-benar suka ngetik dan menurut gua itu adalah esensi utama dari sebuah mechanical keyboard, harusnya kalian nggak salah untuk bisa nengok keyboard yang satu ini. Jadi, apakah Leopold yang satu ini sebenarnya pantas untuk dibeli atau recommended untuk dibeli? Tentu saja, gua suka banget sama keyboard ini. Memang menurut gua keyboard memiliki preferensi dan juga desain-desain fitur yang sebenarnya nggak didesain untuk semua orang. Jadi kalau buat kalian memang nyari keyboard yang pengen nyala atau pengen punya fitur kontrol kayak media, mungkin ini bukan keyboard yang tepat buat kalian. Tapi kalau memang kalian bukan seseorang yang mementingkan akan hal tersebut dan memerlukan sebuah keyboard yang nyaman untuk digunakan setiap hari, apalagi kayak sekarang kita harus kerja work from home dan mungkin kebanyakan kita harus di depan komputer, menginvestasikan sebanyak satu setengah juta untuk membeli sebuah keyboard seperti Leopold satu ini menurut gua nggak salah. Apalagi kalau kalian suka warnanya yang kuningi atau mungkin kan tertarik warna satunya lagi yang memiliki warna putih dan pink yang menurut gua sangat lucu untuk dibeli. 
Jadi segitu kiranya review gua untuk Leopold FC750R. Apakah kalian lebih suka gua nge-review barang-barang yang lebih entry dan punya lampu RGB? Atau mungkin kalian kepengen sekali-sekali gua nge-review keyboard yang estetiknya bisa dibilang cukup ganteng kalau kalian punya setup meja yang warnanya tematik? Bisa tulisin komen di bawah dan juga saranin gua kira-kira produk apa yang kepengen kalian review di video selanjutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.